I am T. Vengadis Kumar, Postgraduate Teacher in Botany, Victoria Memorial Government Higher Center School for Boys, Periculum, Tenet District, Tamil Nadu, my mobile number 9894925711. My email ID T. Vengadis Kumar, 1974 at gmail.com. Please subscribe these type of videos at tvkbiology.blogspot.in மனவர்களை நம்முடைய பலச் உன் பகதில் தாவரவில் பாடத்தில் இருக்கின்றேன் அஞ்சுச்மோடிய கருவியல் அதாது Embryology of Angiosperm Embryology of Angiospermல நம்ம இன்னிக் பார்க்கிறது வந்து Development of Male Gametophyte ஆ Spermatogenesis Development of Male Gametophyte and Spermatogenesis அல்லாது On Gametophyte நுடைய வலர்ச்சி மற்றும் விந்தனு உருவாக்கு இது வருக்கு இப்போ பார்க்கப் போரும் செரிங்களா இது பார்க்கிறதுக் குண்டும் நம்ப ஆரம்தலும் கொஞ்ச பாஸ்டா Spermato Sporogenesis பார்க்கலாமா அதாது Micro Sporogenesis எவ்வார் உருவாகிறது மகரந்த தூல் எவ்வார் உருவாகிற மனவர்களும் அல்ரடி இதலாம் பாத்திருக்கும் மகரந்த பையினுடிய வலைச்சி Development of Anther or Development of Microsporangium Microsporangium Microsporophyll என்று சொல்லக்குடிய மகரந்த தூலில் இருந்து இரண்டு பாகங்கள் உள்ளது செரிங்களா Microsporangium Microsporophyll மகரந்த தால் அவன்னும் சொல்லும் Microsporophyll Microsporilai அதல பதினா இன்னனை இரண்டு பாகம் நாக்க மகரந்த பை மற்றும் மகரந்த கம்பி அந்த மகரந்த பை வலமான பகதி மகரந்த கம்பி என்பது ஒரு தாங்கி பிடித்து கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு வலமற்ற பகதி அதில் இருக்கின்ற மகரந்த பை எவ்வார் வலர்ச்சடைகிறது என்று பகதி பத்திட்டுக்கும் இந்த மகரந்த பை பருங்க மகரந்த பையினுடிய இதை சுற்றிப் போரு பாதுகாப்பு உரையில்லது இது என்ன சொல்லனாக புரத்தோல் epidermis epidermis என்று சொல்லக்குடிய புரத்தோல் உள்ளது இதுதான் என்ன மெரிச்சுபட்டிக் திசுவாக ஆக்குத்திசுவாக செயல்பட்டு அடுத்த நிலையில் பருங்க ஆக்குத்திசுவாக செயல்பட்டு என்னானாம் ஒரு சிரப்பு த ஆர்க்கிஸ் போராஞ்சியம் சொல்லும் அடுத்து பதினாக்க வாஸ்குலார் திசுவை உண்டாகக் கொடியே இது பிரோக்கேம்பியில் ச்டான்டும் சொல்லும் வாஸ்குலார் திசுவை உள்ளாக்கட பிரோக்கேம்பில் செய்யம் அப்போ நாளு சேம்பர் உள்ளுவார்கள் பருங்க ஆர்க்கிஸ் போராஞ்சியம் இந்த ஆர்க்கிஸ் முதல் ஒரு செல்லு இருந்தது அந்த ஒரு செல்லானது உல்பக்கமாகும் வெளிப்பக்கமாக செல் பிரிதலடுக இதுக்கு என்ன சொல்லும் பெரிக்கலைனல் டிவிஷன் சொல்லும் பெரிக்கலைனல் செல் பகுப்பு இந்த பெரிக்கலைனல் செல் பகுப்பு படிந்து வெளிப்பக்கமாக உருவாகின்ற இந்த திசுவுக்கு இந்த செல்களுக்கு என்ன பண்ணா sporogenous tissue சொல்லும் செரிங்களா அப்பு ரண்டு செல்லு உருவாகிறது primary parietal layers that is a parietal parietal நாக்க வெளி சுவரை உருவாக்கின்ற அடுக்கு அடுத்து sporogenous tissue sporogenous tissue வை உருவாக்கிறது செரிங்களா அடுத்தது இந்த sporogenous tissue parietal layer பலவேர செல் பகுப்புக்கலை பெற்று செல் பகுப்புக்கலை பெற்று இப்போ வலர்ச்சிடைந்து ஒரு மகரந்த பயனுடிய குறுக்குவெட்டு தோட்டதலி நாமைப் பிருக்கு வலர்ச்சிடைந்த ஒரு மகரந்த பயனுடிய குறுக்குவெட்டு தோட்டதலி நாமைப் பாக்கலாம் செரிங்களா இது நாமைப்பில பாருங்க நான்கு லோப் லோபன் சொல்லக்குடிய கதுப்புக்கல் நான்கு பிரிவுகள் செரி சபோரக அரைகள் நான்கு உள்ளது அப்போ ஒரு வலர்ச்சிடைந்த மகரந்த பயனுடை குறுக்கு வெட்டு தோட்டதில் மகரந்த பயனுடை குறுக்கு வெட்டு தோட்டதில் பாருங்க முதல் இருக்கிறது என்ன சொல்லும் epidermis epidermis நாக்க புரத்தோல்னும் சொல்லும் அடுத்து இருக்கிறின்ற endothesium endothesium இரண்டாவது அடுக்கு endothesium 
மூன்றாவது அடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் மிடில் லேயர்ஸ் சொல்லக்கூடிய இடையடுக்கு இடையடுக்கு முதல் இருக்கிறது எபிடெர்மிஸ் அடுத்தது இண்டோதீசியம் மூன்றாவது இருக்கிறது சொல்லுனாக்க இடை அடுக்குகள் நான்காவது அடுக்கு பாருங்க என்ன இருக்குன்னா டபிட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அடுக்கு நான்காவது அடுக்கு டபிட்டம் சரிங்களா அப்போ அடுத்து இருக்கிறது ஸ்போரோஜினஸ் செல்கள் இது ஸ்போராஞ்சிய ஸ்போரோஜினஸ் திஷு அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்போரோஜினஸ் திஷு நடுவில் இருக்கிறது என்ன சொல்லணும்னா வாஸ்குலார் ஸ்டாண்ட் வாஸ்குலார் திசுவை சொல்லக்கூடிய சைலம் மற்றும் புலோயத்தை கடத்து செல்களை பெற்றிருக்கூடிய கடத்து திசு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்த ஸ்டேஜ் போலாமா ஒரு வளர்ச்சியடைந்த மகரந்த பையனுடைய அடுக்குகள் கேட்பாங்க இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் மகரந்த பையனுடைய அமைப்பை குறுக்கெட்டு தோற்றத்தை படம் வரைந்து பாகம் குறி அப்படின்னு கேட்கணும் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அதாவது மகரந்த பையனுடைய வளர்ச்சி அல்லது மகரந்த தூளினுடைய தாய் செல் நிலை வரைக்கும் பார்க்குறோம் சரிங்களா போலன் மதர் செல் ஸ்டேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆந்தர் அக் அப் டு மதர் செல் போலன் மதர் செல் ஸ்டேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்பொராஞ்சியம் மைக்ரோ ஸ்பொராஞ்சியம் என்பது மகரந்த பை இந்த மகரந்த பையில் என்ன இருக்கு பாருங்க மகரந்த பயிரோட நான்கு அறைகள் உள்ளது மகரந்த அறைகள் நான்கு அறைகள் உள்ளதா நான்கு அறைகள் உள்ளது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு நான்கு அறைகள் உள்ளது இரண்டு கதுப்புக்களை பெற்றுள்ளது இது ஒரு கதுப்பு இது ஒரு கதுப்பு இரண்டு கதுப்புக்களை பெற்று காணப்படுகிறது இது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா மகரந்த பயில் இருக்கின்ற அடுக்குகள் தான் கேட்பாங்க மகரந்த பயிர்களில் சுவர் அடுக்குகள் சுவர் அடுக்கு முதல் அடுக்கு என்ன சொல்லணும் எப்பிடர்மிஸ் புறத்தோல் அடுக்கு ஒரு வரிசையிலான பேரன்கேமா செல்களால் ஆனது எப்பிடர்மிஸ் பாதுகாப்பு பணியை செய்கிறது அடுத்தது எண்டோதீசியம் இரண்டாவது அடுக்கு வந்து எண்டோதீசியம் எண்டோதீசியம் நார் செல்களை பெற்று காணப்படுகிறது நார் போன்ற செல்களை பெற்று காணப்படுகிறது எண்டோதீசியம் இது இரண்டாவது அடுக்கு இந்த எண்டோதீசியம் எதுக்கு பயன்படுகிறதுனாக்க இந்த மகரந்த பை வெடித்து உள்ளே இருக்கின்ற மகரந்த தூளை வெளியேற்ற பயன்படுகிறது எண்டோதீசியம் ஏனென்றால் நீரை உறிஞ்சி பருத்து வெடித்து உள்ளே இருக்கின்ற மகரந்த தூளை வெளியே அனுப்பு வெளியே வீசியறுகின்ற செயலை யார் செய்யறனா எண்டோதீசியம் செய்கிறது எண்டோதீசியம் இரண்டாவது அடுக்கு மூன்றாவது அடுக்குன்றது என்ன சொல்லாக்க இடை அடுக்குகள் இடை அடுக்குகள் மிடில் லேயர்ஸ் இடை அடுக்கு நான்காவது அடுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க டபிட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய அடிக்கம் டபிட்டம் இந்த டபிட்டம் தான் ஒரு சிறப்பான பணியை செய்கிறது என்றால் வளர்ச்சி அடைகிறந்த ஸ்போரோஜினஸ் செல்களுக்கு ஸ்போரோஜினஸ் திசுக்களை இங்கே பாருங்க இந்த ஸ்போரோஜினஸ் திசு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஸ்போரோஜினஸ் திசுக்கு உணவை தருவது இட் இஸ் அ சப்ளை ஆஃப் நியூட்ரிஷன் உணவை தருவதுன்னா இந்த டபிட்டம் தான் சரிங்களா அப்போ இந்த ஸ்போரோஜினஸ் செல்கள் இந்த ஸ்போரோஜினஸ் செல்களுக்கு ஸ்போரோஜினஸ் திசுக்களுக்கு உணவை தருவது யாருன்னா டபிட்டம் அப்போ நான்கு அடுக்கு உள்ளது எப்பிடர்மிஸ் எண்டோதீசியம் மிடில் லயஸ் டபிட்டம் தமிழில் சொல்லணாக்க புறத்தோல் அடுக்கு உள்ளடுக்கு இடையடுக்கு டபிட்டம் என்ற நான்கு அடுக்குகள் உள்ளது மையத்தில் இருக்கின்ற இந்த ஸ்போரோஜினஸ் செல்களானது என்னவா மாறுதுனாக்க ஸ்போலன் மதர் செல்லாக மாறுது மகரந்த தாய் மகரந்த மகரந்த தூள் தாய் செல்களாக மாறுகிறது மையத்தில் இருக்கிறது இணைப்பு திசு இணைப்பு திசு இது வாஸ்குலர் ஸ்டாண்ட் சொல்றோம் வாஸ்குலர் திசுவை பெற்று காணப்படுகிறது இது ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த மகரந்த பையனுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் சரிங்களா அடுத்த ஸ்டேஜ் குளமா ஒரு மகரந்த பையனுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தில் பாருங்க டிஎஸ் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போரான்ஜியம் தட் இஸ் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் ஸ்டேஜில் இருக்கின்ற தெளிவாக நான்கு அடுக்குகளில் பெற்று காணப்படுகிறது பாருங்க முதல் இருக்கின்ற மகரந்த பையனுடைய குறுக்கு வெட்டு தோட்டத்தில் முதல் அடுக்கு எப்பிடெர்மிஸ் புறத்தோல் அடுக்கு அடுத்தது வந்து எண்டோதீசியம் என்று சொல்லக்கூடிய இடையடுக்கு எண்டோதீசியம் இது செல் அதாவது மகரந்த பை வெடித்தலுக்கு உதவுகிறது அடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறோம் இது பைப்ரஸ் லயர்னு வேறு பேர் சொல்கிறோம் எண்டோதீசியத்துக்கு வேறு பேர் பைப்ரஸ் லயர் பைபர்ஸ் லயர்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இருக்கின்ற மிடில் லயர்ஸ் ஆர் பரைட்டல் லயர்ஸ் சொல்கிறோம் பரைட்டல் லயர்ஸ் மிடில் லயர்ஸ் பேரன் கிம செல்களால் ஆனது பரைட்டல் லயர்ஸ் அடுத்த இருக்கிறது என்ன சொல்றோம்னாக்க டபிட்டம் என்ன சொல்றோம்னாக்க டபிட்டம் என்ற அடுக்கு டபிட்டம் டபிட்டம் என்றதுன்னு ஓர் அடுக்கு அல்லது இரண்டு அடுக்குகளான செல்களானது பொதுவாக ஓர் அடுக்கு வரிசை ஒரு வரிசையிலான பேரன் கிம செல்களானது வளர்கின்ற ஸ்போரோஜினஸ் செல்களுக்கு உணவை தரக்கூடிய பணியை செய்கிறது யாருனாக்க டபிட்டம் இப்போ இந்த மைக்ரோஸ்போரோஜியம் அல்லது மகரந்த பையனுடைய நான்கு உரைகள் உள்ளது நான்கு உரைகள் அல்லது நான்கு அடுக்குகள் எப்பிடர்மிஸ் எண்டோதீசியம் ஒன்று எபிடெர்மிஸ் ரெண்டு எண்டோதீசியம் மூன்று மிடில் லேயர் நாலு டபிட்டம் இந்த நான்கு அடுக்கு பற்றி ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இதை அனுப்பி பார்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிறது போலர் மதர் செல்ஸ் சரிங்களா மகரந்த தூளுடைய தாய் செல்கள் அதாவது மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்னு சொல்கிறோம் 
மகரந்த தாய்செல் நிலை அல்லது மைக்ரோஸ்போர் தாய்செல் நிலை இது இருமை நிலையில் உள்ளது இது டிப்ளாய்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கு டிப்ளாய்ட் நிலையில் உள்ளது அடுத்த மாணவர்கள் இந்த டப்பீட்டத்தினுடைய அமைப்பு பாருங்க டப்பீட்டம் அப்ப ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கீங்களா டப்பீட்டம் துடைய அமைப்பு பாருங்க என்னென்ன இருக்கு பாருங்க டப்பீட்டம் இரண்டு வகைப்படும் செயலை பொறுத்து இரண்டு வகையான செயல்களை செய்கிறது இரண்டு வகையான பணிகளை செய்கிறது ஒன்று சுரப்பு டப்பீட்டம் இன்னொன்று அமீபாய் டப்பீட்டம் சொல்றோம் சுரப்பு டப்பீட்டம் என்பது என்னன்னாக்க செல்களிலிருந்து உணவு பொருளை சுரந்து ஸ்போரோஜின திசுவுக்கு தருகிறது இது சுரப்பு டப்பீட்டம் சொல்றோம் சுரப்பு டப்பீட்டம் சரிங்களா முதல்ல பாருங்க எபிடர்மிஸ் எண்டோத்தீசியம் அடுத்தது வந்து மிடில் லேயர்ஸ் இது டப்பீட்டம் இந்த கிளாண்டுலார் டப்பீட்டம் சொல்றோம் சுரந்து செல் இந்த செல்கள் அழிவது இல்லை இந்த செல்களானது அழிவுறுவது இல்லை ஆனால் உணவுப் பொருளை சுரந்து ஸ்போரோஜின திசுவுக்கு தருகிறது எனவே சுரப்பு டப்பீட்டம் சொல்றோம் சுரப்பு டப்பீட்டம் மற்றொன்று பார்த்தீங்கன்னா மற்றொன்று வகை பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்களானது அழிந்து சரிங்களா டீ நேச்சர் ஆகி அழிந்து உணவை தருகிறது இட் இஸ் அமிபாய் டப்பீட்டம் சொல்றோம் அது இந்த படத்தில் இல்லை இது அமிபாய் டப்பீட்டம் இந்த செல்கள் அழிந்து விடும் இந்த செல்கள் அழிந்து அதுல இருந்து இந்த ஸ்போரோஜினஸ் திசுவுக்கு புரோட்டோபிளாஸ் தருகிறது புரோட்டோபிளாஸ் உணவு சரிங்களா சைட்டோபிளாஸ் மற்றும் நியூக்ளியஸ் தான் உணவாக எடுத்துக் கொள்கிறது ஸ்போரோஜினஸுக்கு உணவாக தருகிறது அதுக்கு என்ன சொல்றோம் அமிபாய் டப்பீட்டம் சொல்றோம் இது பணியை பொறுத்து இரண்டு வகை பிரிக்கிறோம் அகார்டிங் டு பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷன் த டப்பீட்டம் இஸ் டூ டைப் ஒன் இஸ் அ கிளாண்டோலா டப்பீட்டம் அமிபாய் டப்பீட்டம் கிளாண்டோலா டப்பீட்டம் அண்ட் அமிபாய் டப்பீட்டம் இஸ் அ கிளாண்டோலா டப்பீட்டம் இட் இஸ் நாட் டி நேச்சர் இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் த கிளாண்ட் இட்ஸ் கிவ் டு நியூட்ரிஷன் ஆஃப் ஸ்போரோஜினஸ் திஷு இது ஒரு வகை அடுத்தது டப்பீட்டத்தில் பாத்துங்க டப்பீட்டத்தினுடைய அமைப்புல பாத்தீங்கன்னாக்க தோன்றும் இடம் டப்பீட்டம் எந்த செல்களிலும் தோன்றுகிறது மேலே இருக்கின்ற இந்த ஸ்பொராஞ்சியத்தினுடைய மைக்ரோ ஸ்பொராஞ்சியனுடைய சுவரிலிருந்து தோன்றினால் சுவரில் இன்று தோன்றுவார் மற்றொன்று மையத்தில் இருக்கின்ற இந்த இணைப்பு திசுன்னு சொல்லக்கூடிய இணைப்பு திசுல வந்து தோன்றலாம் அப்போ இரண்டு வகையாக இருக்கு இப்போ டைமார்பிக் டப்பிட்டம் என்றால் இந்த சுவரிலிருந்து ஒரு அடுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற அடுக்கு உண்டாகிறது இணைப்பு திசுல இருந்தும் டப்பிட்டம் தோன்றுற டைமார்பிக் டப்பிட்டம் சொல்றோம் சரிங்களா கனெக்டிவ் செல் டப்பிட்டம் பரைட்டல் செல் டப்பிட்டம் இது ரெண்டுமே உண்டாகுது பரைட்டல் செல் டப்பிட்டம் இது மைய அடுக்கில் இருந்து தோன்றக்கூடிய டப்பிட்டம் அப்போ டைமார்பிக் டப்பிட்டம் நாக்க இரு வடிவ டப்பிட்டம் இரு வடிவ டப்பிட்டம் சொல்றோம் டப்பிட்டம் தோன்றுகின்ற இடத்தை பொறுத்து தோன்றுகின்ற விதத்தை பொறுத்து இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் சரிங்களா பரைட்டல் செல் டப்பிட்டம் கனெக்டிவ் செல் டப்பிட்டம் சொல்றோம் கனெக்டிவ் டப்பிட்டம் ஆனால் டைமார்பிக் டப்பிட்னாக்க இரண்டு பக்கமும் உண்டாகிறது இங்கிருந்து பாதி உருவாகிறது இந்த பக்கம் இருந்து பாதி உருவாகிறது டைமார்பிக் டப்பிட்டம் சொல்றோம் செக்சர் ஆஃப் டைமார்பிக் டப்பிட்டம் அடுத்த மாணவர்கள் நம்ம பார்க்கறது இந்த ஸ்லைடை பாருங்க மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல்லிலிருந்து மைக்ரோஸ்போர் எவ்வாறு தோன்றுகிறதுன்னு பார்க்குறோம் மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல்லிலிருந்து மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல்லிலிருந்து மைக்ரோஸ்போர் தோன்றுகிறது இட் இஸ் அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர் இதான் மைக்ரோஸ்போர் மைக்ரோஸ்போர் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர் ஃப்ரம் த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் மியாசிஸ் செல் பகுப்பின் மொழியாக இது போலர் மதர் செல் மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல் அல்லது மகரந்த தாய் செல் சொல்றோம் மகரந்த தாய் செல் போலன் மதர் செல்ஸ் சொல்றோம் போலன் மதர் செல்ஸ் அதுல பஸ்ட் மியாசிஸ் ஒரு செல் ஆனது இது டிப்ளாய்டு நிலையில் உள்ளது இருமை நிலையில் உள்ளது இது மியாசிஸ் முதல் பகுப்பின் போது இரண்டு செல்லாக பெறுகிறது இரண்டு செல்லாக பெறுகிறது இது டாக்டர் செல்ஸ் சேய் செல்கள் அடுத்து மியாசிஸ் ரெண்டு மியாசிஸ் ரெண்டு நடக்கும் போது மியாசிஸ் என்பது என்னது ரெண்டு நிலை உள்ளது மைட்டாட்டிக் ஒன் மைட்டாட்டிக் டூ ஆர் மியாசிஸ் ஒன் மியாசிஸ் டூ அப்போ மியாசிஸ் முதல் நிலையில் இரண்டு செல்லாக பிரிகிறது அடுத்து மியாசிஸ் இரண்டு போது நான்கு செல்லாக பிரிகிறது முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் அதாவது போலன் மதர் செல் மகர்ந்த தாய் செல் ஆனது நான்கு சேய் செல்லாக மாறுகிறது இரு மைய நிலையில் இருக்கின்ற இரு மைய நிலையில் இருக்கிற டிப்ளாய்ட் ஸ்டேஜ் போலன் மதர் செல் கோஸ் டு அண்டர் கோஸ் டு மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் இஸ் ஃபார்மேஷன் ஆர் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபோர் ஹேப்ளாய்ட் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மைக்ரோஸ்போர் சரிங்களா மைக்ரோஸ்போர் நான்கு செல்களை உருவாக்குறது மைக்ரோஸ்போர் ஆர் போலன் கிரைன்ஸ் இதான் மைக்ரோஸ்போர் அல்லது போலன் கிரைன் மகரந்த தூள் உருவாக்குறது இது ஹேப்ளாய்ட் நிலை ஒருமை நிலை உள்ளது கேப்பபிள் ஆஃப் ஜெர்மினேஷன் இன் டு த மேல் கேமிடோஃபைட் இவை முளைத்து ஆண் கேமிடோஃபைட்டை உருவாக்குறது தயாராக உள்ளது சரிங்களா இது இந்த நிலை 
இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இங்கே பாருங்கள் மியாட்டிக் டிவிஷன் ஆஃப் த போலன் மதர் செல் மியாட்டிக் டிவிஷன் ஆஃப் போலன் மதர் செல்ஸ் அந்த மியாசி செல் பகுப்பு எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்க போலன் மதர் செல்ஸை முதல் டைப் வந்து சக்சஸிவ் டைப்ஸ் சைட்டோகைனிஸ் வந்து முடிவுறும் பொழுது குறுக்கு சுவர் உருவாகிறது குறுக்கு சுவர்களானது உருவாகிறது இது போலன் மதர் செல் போலன் தாய் செல் மியாசிஸ் முதல் பகுப்பின் போது இரண்டு செல்கள் உருவாகிறது உடனே குறுக்கு சுவர் உண்டாகிறது சென்ட்ரிஃபிகல் வால் ஃபார்மேஷன் உடனே குறுக்கு சுவர் உருவாகிறது அடுத்து மியாசிஸ் ரெண்டின் போது நான்கு செல்கள் உருவாகுது போலன் டெட்ரட் என்று சொல்லக்கூடிய நான்கு செல்கள் நிலைகளாக மாறுகிறது இது சக்சஸ் விஷயம் அடுத்தடுத்து செல் குறுக்கு சுவரானது உருவாகிறது அடுத்து இருக்கிறது சுமலட்டஸ் சுமலட்டஸ்னாக்க முடிவில் தான் வந்து குறுக்கு சுவர் உருவாகிறது அப்போ போலன் மதர் செல்ல போலன் தாய் செல்ல பார்த்தீங்கன்னா முதல் மயாசிஸில் இரண்டு நியூக்ளியஸ் உருவாகுது ஆனால் குறுக்கு சுவர் உருவாகுது இல்லை அதே மாதிரி மியாசிஸ் இரண்டின் போது நான்கு நியூக்ளியஸ் உருவாகிறதை தவிர குறுக்கு சுவர்கள் உண்டாவது இல்லை சென்டிஃபிகல் வால் ஃபார்மேஷன் அதாவது மையத்தில் இருக்கின்ற குறுக்கு சுவரானது சிறிது சிறிதாக ஆரம்பித்து முடிவில் நான்கு செல்களாக மாறுகிறது ஆனால் இங்கு இங்கு என்ன நடக்கிறது அடுத்தடுத்த குறுக்கு சுவர் உருவாகிறது ஆனால் இங்கு அடுத்தடுத்த குறுக்கு சுவர் உருவாகாமல் முடிவில் தான் குறுக்கு சுவர் உருவாகிறது இது மைக்ரோஸ்போர் ஆர் போலன் கிரைன்ஸ் சொல்றோம் போலன் கிரைன்ஸ் நான்கு உள்ளது ஸ்போர் டெட்ராட் நிலையில் உள்ளது அப்போ இரண்டு வலையில் இரண்டு வழிகளில் மியாசி செல் பகுப்பானது மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வந்து உருவாகிறது ஒன்று வந்து சக்சஸ் டைப் இன்னொன்று சைமல்டைனஸ் டைப் சொல்றோம் பாருங்க மகரந்த பையனுடைய குறுக்கோட்டு தோட்டத்தில் பார்த்தீங்க டிஎஸ் ஆஃப் ஆந்தர் ஷோவிங் த ஸ்போர்டெட்ரட் ஸ்டேஜ் நான்கு நிலைகள் உள்ளது நான்கு ம நிலை உள்ளது அதே மாதிரி தான் எபிடர்மிஸ் பைப்ரஸ் லேயர்ஸ் ஆர் எண்டோத்தீசியம் அடுத்து வந்து மிடில் லேயர்ஸ் டப்பிட்டம் உள்ள பாருங்க நான்கு செல் நிலையில் உள்ளது மியாசி செல் பகுப்பின் மொழியாக ஸ்போர் மதர் செல் அல்லது மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் ஆனது மியாசி செல் பகுப்படைந்து நான்கு செல் நிலைகளில் உள்ளது சரிங்களா போலன் டெட்ராட் நிலையில் உள்ளது இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கறது வந்து என்ன சொல்றோம்னாக்க இது வரைக்கும் பார்க்கறது மைக்ரோஸ்போரோ ஜெனிசிஸ் மைக்ரோஸ்போரோ ஜெனிசிஸ் என்ற நிலையை பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா முடிவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மைக்ரோஸ்போரோ ஜெனிசிஸ் முடிவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மகரந்த பையானது வெடிக்கிறது எவ்வாறு வெடிக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் மைக்ரோஸ்போரோ ஜெனிசிஸினுடைய முடிவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மைக்ரோஸ்போர்கள் அதாவது ஒரு மகரந்த பையானது எவ்வாறு வெடிக்கிறதுன்னு பாருங்க முதல்ல இருக்கிறதுக்கு என்ன சொல்றோம் எப்படி என்று சொல்லக்கூடிய புறத்தோல் அடுத்து இருக்கிறது சொல்றோம் எண்டோத்தீசியம் எண்டோத்தீசியம் செல்லானது எண்டோத்தீசியம் இரண்டாவது அதாவது மகரந்த பையனுடைய இரண்டாவது அடுக்கு எண்டோத்தீசியம் சொல்றோம் இந்த எண்டோத்தீசியம் ஆனது நீரை உறிஞ்சுகிறது இது நீரை உறிஞ்சுகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் ஹைட்ரோ பில்லிக் ஹைட்ரோ பில்லிக் ஸ்டேஜ் சொல்றோம் அதாவது நீரை உறிஞ்சி பறுக்கிறது செல்கள் பெரிதாகிறது செல்கள் பெரிதாகி என்ன ஆகுதுனாக்க வெடிக்கிறது வெடித்து இந்த மகரந்த அறையின் வழியே மகரந்த அறையில் இருக்கின்ற இந்த ஸ்டோமியம் என்று சொல்லக்கூடிய சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த இந்த திறப்பு ஸ்டோமியம் என்று சொல்லக்கூடிய சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த திறப்பின் வழியாக இந்த மைக்ரோஸ்போர்கள் அல்லது மகரந்த தூளானது வெளியேற்றுகிறது வெளியேறுகிறதுன்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு மணி நிலையில் இருக்கு மைக்ரோஸ்போர்கள் வெளியேறது மகரந்த தூளானது மைக்ரோஸ்போர்கள் அல்லது மகரந்த சூழானது வெளியேறுகிறது இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கறது வந்து என்ன சொல்றாக்க மைக்ரோஸ்போரோ ஜெனிசிஸ் என்ற நிலையை பார்த்திருக்கோம் மைக்ரோ ஸ்போரோ ஜெனிசிஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது வந்து மைக்ரோ கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் பார்க்கிறோம் மைக்ரோ கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் இது வரைக்கும் ஸ்போரை பார்த்திருக்கோம் போலாங்களா அடுத்தது மாணவர்கள் நம்ம பார்க்கறது வந்து அடுத்தது மைக்ரோ கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் என்ற நிலையை பார்க்கிறோம் சரிங்களா மகரந்தத்துடைய அமைப்பில் பாருங்க மைக்ரோஸ்போர் உள்ளது இது ஒரு மகரந்த தூளுடைய அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் போலன் கிரைனுக்கு என்ன சொல்லணும்னாக்க மைக்ரோஸ்போர்னு சொல்கிறோம் இந்த மைக்ரோஸ்போர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்க முள்ளு முள்ளாக இருக்கு இல்லைங்களா முள்ளு முள்ளாக இருக்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி இருக்குது ஏன்னாக்க அது அப்போ தான் காற்றில் பறந்து சென்று காற்றிலோ விலங்கின் மொழியோ எப்படியோ ஒன்று பறந்து சென்று நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பாலினேஷனில் பார்த்துருக்கோம் மகரந்த சேர்க்கையில் பார்த்துருக்கோம் இதோட அமைப்பு அப்போ பாருங்கள் வெளி உரை எக்ஸைன்னு சொல்கிறோம் உள்ளுரைக்கு இன்டைன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா வெளியுரை மற்றும் உள்ளுரை என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் உரை இதனுடைய உள்ளமைப்பில் பாருங்க மைக்ரோஸ்போரத்தினுடைய மைக்ரோஸ்போரினுடைய உள்ளமைப்பில் பாருங்க இந்த எக்ஸைன் என்று சொல்லக்கூடிய வெளி உரை வெளி அடுக்கு வெளி சுவர் எக்ஸைன் அந்த சவப் கலராக இருக்கு இல்லையா அது எக்ஸைன் அடுத்து மஞ்சள் வண்ணமாக வரைஞ்சிருக்குமா இது இன்டைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இரண்டு உரைகள் உள்ளது எக்ஸைன் அண்டு இன்டைன் அப்படின்னு சொல்கி
ஃபுட் லேயர் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று உரைகளானது எக்ஸைன் பார்த்தீங்கன்னாக்க மூன்று உரையாக பார்க்குறோம் இன்னும் அடுத்த பாடத்தில் பா அடுத்த படத்தில் பார்க்குறோம் இது எக்ஸைன் அண்டு இன்டைன் அடுத்து வந்து பாருங்கள் உள்ள என்ன இருக்குன்னா இது ஒரு செல்லு தான் இது மைக்ரோஸ்போர் என்றது ஆண் இனப்பெருக்க செல்லு தான் இது மைக்ரோஸ்போர் அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் உள்ளே இருக்கிற ஒரு செல்லில் இருக்கின்ற உள்ள பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ரோட்டோப்ளாசம் உள்ளது ப்ரோட்டோப்ளாசம் நியூக்ளியஸ் உள்ளது சைட்டோப்ளாசம் உள்ளது ஒரு செல்லில் என்னென்ன இருக்கணும் அதில் இருக்கு மைட்டோகாண்ட்ரியா உள்ளது சரிங்களா மைட்டோகாண்ட்ரியா உள்ளது இண்டோடாக்சைன் உள்ளது சைட்டோபிளாசம் உள்ளது இண்டோபிளாசம் ரெட்டிகுலம் உள்ளது நியூக்ளியஸ் உள்ளது நியூக்ளியஸ் உள்ளது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம பார்க்கறது வந்து இரண்டு அடுக்குகள் ஆனது ஒன்று எக்ஸைனாக்க வெளியடுக்கு இன்டைனாக்க உள்ளடுக்கு இது உயிர் வாழ்கின்ற ஒரு செல்லு தானே மைக்ரோஸ்போர் இந்த மைக்ரோஸ்போருடைய சுவர் அடுக்கு அடுத்து பார்க்கலாம் மைக்ரோஸ்போரகத்தினுடைய சுவர் அடுக்கு பார்க்கலாமா மாணவர்களே நம்ம பார்க்கறது வந்து இப்போ வந்து ஒரு மகரந்த தூளில் இருக்கின்ற சுவர் அடுக்கு பார்க்குறோம் ஏற்கனவே மகரந்த தூளில் இரண்டு அடுக்குகள் உள்ளதுன்னு பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன அடுக்குனா ஒன்று எக்ஸைன் வெளியடுக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்டைன் என்று சொல்லக்கூடிய உள்ளடுக்கு எக்ஸைன் இன்டைன் இந்த எக்ஸைனில் பாருங்கள் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் போலன் கிரைன் வால்ஸ் ஆர் மைக்ரோஸ்போருடைய சுவர் அடுக்குகள் மகரந்தத்தினுடைய சுவர் அடுக்குகள் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் சுவர் அடுக்கில் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் இரண்டு அடுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒன்று எக்ஸைன் இன்னொன்று இன்டைன் எக்ஸைனில் மேற்கொண்டு மூன்று இருக்குன்னு பார்த்தோம் மூன்று இருக்குன்னு பார்த்தோமா ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் வண்ணமாக டெக்டம் டெக்டம்னு சொல்கிறோம் இது வெளியடுக்கு டெக்டம் அடுத்து பேக்குலம் பேக்குலம் என்று சொல்லக்கூடிய அடுக்கு பேக்குலம் பேக்குலம் அடுத்து பாருங்க ஃபுட் லேயர் கீழே இருக்கு பாருங்க அது டெக்டம்னாக்க இந்த அடுக்கு தம்பி டெக்டம் டெக்டம் பேக்குலம்னாக்க இந்த டெக்டத்துக்கு இடைப்பட்ட அடுக்கு பேக்குலம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கனாக்க ஃபுட் லேயர் ஃபுட் லேயர்னாக்க கீழே இருக்கு லேயர் இந்த மூன்று அடுக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று இந்த மூன்று அடுக்கு சேர்ந்து தான் என்ன சொல்றோம்னாக்க எக்ஸைன் அடுத்து உள்ளே இருக்கின்ற அடுக்கு பார்த்தீங்கனாக்க இன்டைன் சரிங்களா இந்த எக்ஸைன் மற்றும் இன்டைன் இரண்டுல தான் என்ன சொல்லணும்னாக்க ஒரு திறப்பு உள்ளது மைக்ரோஸ்போர் திறப்புன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இது இந்த பாருங்க இன்டைன்ல ரெண்டு இருக்கு பாருங்க இன்டைன்ல இது பார்த்தீங்கன்னாக்க மூன்று அடுக்கு உள்ளதா இது எக்ஸைன்ல டெக்டம் பேக்குலம் ஃபுட் லேயர் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததா சொல்றோம் இன்டைன் இன்டைன்ல பாருங்க ரெண்டு அடுக்கு இருக்கு ஒன்று என்டோ எக்ஸைன் இன்டைன் அப்படின்னா ரெண்டு அடுக்கு இருக்கு பாருங்க என்டோ எக்ஸைன் இது எக்ஸைன்ல ரெண்டு அடுக்கு எக்ஸைன்ல முதல் அடுக்கு அடுத்த எக்ஸைன்ல இரண்டாவது அடுக்கு அடுத்து இன்டைன் உள்ள இருக்கு தான் சொல்றோம் போலன் கிரைன்ஸ் போலன் கிரைன் சொல்றோம் அப்போ சுவர் அடுக்கில் இரண்டு அடுக்கு உள்ளது ஒன்று வந்து எக்ஸைன் எக்ஸைனில் என் எக்ஸோ எக்ஸைன் எக்ஸோ எக்ஸைன் என்டோ எக்ஸைன் எக்ஸோ எக்ஸைனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோ எக்ஸைனில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று அடுக்கு உள்ளது ஒன்று டெக்டம் அடுத்து பேக்குலம் அடுத்து ஃபுட் லேயர் அடுத்து என்டோ எக்ஸைன் இன்டைன் என்டோ எக்ஸைன் எக்ஸைனில் உள்ளடுக்கு எக்ஸைனில் உள்ளடுக்கு மற்றும் உட்கரு சரிங்களா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் அண்டு வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் ஆர் டியூப் நியூக்ளியஸ் என்ற நிலையை பார்க்குறோம் இந்த படத்தை பாருங்க முதல்ல இருக்கின்ற இது ஒரு மகரந்த தூள் அல்லது மைக்ரோஸ்போர்னு சொல்கிறோம் மைக்ரோஸ்போர் இந்த மைக்ரோஸ்போரில் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் வெளியே இருக்கிற இந்த உரைக்கு என்ன பேர் வெளி சுவர் எக்ஸைன் உள் சுவர் என்ன சொல்லணும்னாக்க இன்டைன் சொல்கிறோம் இன்டைன் இரண்டு உலக உள்ள பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குனாக்க நியூக்ளியஸ் உள்ளது நியூக்ளியஸ் உள்ளது இந்த நியூக்ளியஸ் ஆனது மைட்டாசிஸ் செல் பகுதி நல்ல கவனிக்க மாணவர்களை இது வந்து என்ன சொல்லணும்னாக்க ஒரு ஹாப்ராய்டு செல் அது ஒரு மைய நிலை இந்த ஒரு மைய நிலை எனக்க மியாசிஸ் என்பது இரு மைய நிலையில் இருக்கின்ற செல்கள் ஸ்போர்களில் தான் உருவாகும் ஆனால் இது வந்து என்ன சொல்றோம் ஒரு மையில் இருக்கின்ற ஒரு ஸ்போர் மைக்ரோஸ்போர் ஒரு மைய நிலையில் இருக்கின்ற ஸ்போர் மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பு அடைந்து இரண்டு உட்கருக்களை உருவாகிறது செல்லை உருவாக்கல ஒரே செல்லுக்குள்ள இரண்டு உட்கருக்களை உண்டாக்குறது அந்த உட்கரு பெரிய உட்கருக்கு என்ன சொல்றாக்க டியூப் நியூக்ளியஸ் சொல்றோம் டியூப் நியூக்ளியஸ் மற்றொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் சொல்றோம் ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் தமிழ் அப்படியே படுத்தீங்கன்னா டியூப் நியூக்ளியஸ் அல்லது குழல் உட்கரு 
இன்னொன்னு ஜெனரேட்டிவ் செல் ஜெனரேட்டிவ் செல் டியூப் செல் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு உட்கருக்களை உருவாக்குகிறது இது பார்க்கணும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த போலாங்களா மாணவர்கள் நம்ம பார்க்கறது வந்து மாணவர்கள் நம்ம பார்க்கறது வந்து ஒரு ஆண் கேமிட்டோஃபைட்னுடைய வளர்ச்சி மற்றும் விந்தணு உருவாக்கம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த ஸ்டேஜ் தான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் எதுக்கு மைக்ரோ ஸ்போரோஜெனிசிஸ் மற்றும் மைக்ரோ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் உடைய இறுதி நிலையை அடைஞ்சிருக்கும் ஆண் கேமிட்டோஃபைட்டுடைய வளர்ச்சி மற்றும் விந்தணு உருவாக்கம் ஆர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேல் கேமிட்டோஃபைட் அண்டு ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் என்ற நிலையை பார்க்குறோம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேல் கேமிடோஃபைட் அண்ட் ஸ்பெர்மட்டோ ஜெனிசிஸ் என்ற நிலையை பார்த்துருக்கோம் இங்க பாருங்க முதல்ல இருக்கிறது என்ன சொல்லணும்னா இது ஒரு மைக்ரோஸ்போர் அல்லது மகரந்த தூள் அந்த மகரந்த தூளில் முதல் மைட்டாட்டிக் நிலையில மைட்டாசிஸ் செல் பிரிவின் பொழுது இரண்டு உட்கருக்கள் உருவாகிறது ஒன்று வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல் இன்னொன்று டியூப் செல் பார்த்துருக்கோம் பார்த்தோமா ஜெனரேட்டிவ் செல் டியூப் செல் அடுத்த நிலையில் பாருங்க இந்த அப்ரச்சர் என்று சொல்லக்கூடிய மகரந்த துளை மகரந்த துளையின் வழியாக அந்த துளை மகரந்த தூளில் இருக்கின்ற துளையின் வழியாக என்ன உண்டுவாகிறதுனாக்க போலன் டியூப் உருவாகிறது மகரந்த குழல் உருவாகிறது இந்த மகரந்த குழலானது உருவாகிறது இந்த மகரந்த குழலின் வழியாக இந்த இரண்டு நியூக்ளியஸும் வெளியேறுகிறது போலன் டியூப் வழியாக இரண்டு நியூக்ளியஸ் வெளியேறுகிறது அப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மகரந்த துளையானது எதை நோக்கி வளருதுனாக்க சூழ் இருக்கின்ற மைக்ரோஃபைல் வழியாக மைக்ரோஃபைலை நோக்கி வளரு சூழ் சூளை நோக்கி வளரும் பொழுது ஜெனரேட்டிவ் சொல் பின்னாடி இருக்கு டியூப் நியூக்ளியஸ் டு கைட் த டியூப்னு சொல்றோம் டு கைட் த போலன் டியூப் இந்த டியூப் நியூக்ளியஸ் குழல் உட்கருவானது மகரந்த குழல் உட்கருவானது இந்த மகரந்த குழல் எதை நோக்கி வளர வேண்டும் என்பதை என்ன செய்தனாக்க வழிகாட்டுகிறது முடிவுல பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த டியூப் நியூக்ளியஸ் இதனுடைய நுனியில் உள்ளது எதுக்கு நுனியில் உள்ளது மகரந்த குழல் நுனியில் உள்ளது டியூப் நியூக்ளியஸ் ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் ஆனது மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்படைந்து மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்படைந்து இரண்டு விந்தணுக்களை உருவாக்குறது நீந்தும் தன்மையற்ற நீந்தும் தன்மையற்ற என்ன என்னது அதுல என்ன இருக்காது பிளாஜலம் என்று சொல்லக்கூடிய கசையிலை அற்றது ஏனென்றால் இந்த இந்த கருவூறுதலானது ஆஞ்சோஸ்மோடைய கருவூறுதல் எங்க நடக்குதுனாக்க உள்ள நடக்குது இதுல சூலகத்துக்குள்ள கருப்பைக்கு உள்ள நடக்குது எனவே இதற்கு நீந்துவதற்கு தேவையான நீந்துவதற்கு தேவையான பிளாஜல்லம் பிளாஜல்லம் கசையலை இதுக்கு தேவையில்லை அப்ப கசையலை அற்ற இரண்டு விந்தணுக்களை உருவாக்குறது ஆனாக்க லோவர் லெவல் பரிணாமத்தில் கீழ்நிலையில் இருக்கின்ற உயிரிகளான ஆல்கா பிரியோஃபைட் டெனோடோஃபைட் ஜிம்னோஸ்போம் என்ற தாவரத்தில் ஜிம்னோஸ்போம் போன்ற அதை ஜிம்னோஸ்போம் தவிர ஆல்கா பிரியோஃபைட்டா டெரோடோஃபைட்டா போன்ற தாவரத்தில் என்ன இருக்குனாக்க கருவுறலுக்கு நீர் அவசியம் கருவுறுதலுக்கு நீரானது அவசியம் அங்கு கசையிலைகளை பெற்ற விந்தணுக்களானது ஆண் கேமிட்டுகளானது உருவாகிறது ஆனால் ஆஞ்சோஸ்போமானது மூடப்பட்ட கருவுறல் நடக்கிறது சரிங்களா மூடப்பட்ட கருவுறல் நடப்பதால் இங்கு வந்து விந்தணுக்களுக்கு கசையிலைகள் தேவையில்லை அதனால இரண்டு மேல் கேமிட்ஸ் ஆண் கேமிட்டுகளை உருவாக்குறது அல்லது விந்தணுக்கு இந்த விந்தணுக்கு தான் என்ன சொல்றோம் மேல் கேமிட்ஸ் விந்தணு ஆண் கேமிட்டுகளை உருவாக்குறது இந்த ஆண் கேமிட்டு வரைக்கும் பார்க்கலாம் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் இந்த நிலைக்கு தான் சொல்றோம்னாக்க ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மேல் கேமிட்ஸ் ஆர் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மேல் கேமிட்ஸ் ஆர் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் என்ற நிலையை அடைகிறது இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கிறது வந்து மைக்ரோ ஸ்போரோஜெனிசிஸ் அண்ட் மைக்ரோ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் என்ற நிலையை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த விந்தணுக்கள் தான் ஆண் கேமிட்டுகள் தான் அண்டத்துடன் இணைகிறது அண்டத்துடன் கருவுறு செய்கிறது அதாவது ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன்ன்றது அடுத்த நிலையை பார்க்குறோம் கருவுறுதல் என்பது என்னது ஆண் இன செல்லான முட்டையும் பெண் இன செல் சாரி பெண் இன செல்லான முட்டையும் அல்லது அண்டமும் ஆண் இனப்பெருக்க செல்லான ஆண் கேமிட்டான விந்தணும் இரண்டு இணைகிறது தான் கருவுறுதல் அது எங்கே நடக்குதுன்னா கருவுறுதலில் பார்க்குறோம் நம்ம சரிங்களா இப்போ ஆண் செல்லானது உருவாகிறது இப்படிக்கிறோம் உருவாகிற வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு என்ன சொல்றனாக்க மைக்ரோ கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் என்ற நிலை வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது வந்து மெகா கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் என்ற நிலையை பார்க்க போறோம் சரிங்களா நன்றி மாணவர்களே இது இறக்குற ஒரு அரை மணி நேரம் ஓடக்கூடிய வீடியோ இது வந்து படமா பார்த்தீங்கன்னாக்க ஈஸியா புரிஞ்சிடும் எங்களுடைய மாணவர்கள் எங்க பள்ளி வகுப்பு எங்க வகுப்பு மாணவர்கள் இந்த படத்தை பார்த்தே கத்துக்கிட்டவாங்க இந்த படத்தை பார்த்தே பரிசீலனை நன்றமாக எடுப்பாங்க மற்ற மாணவர்கள் இது ஒரு வாட்டி பாருங்க எத்தனை முறை பாருங்க ஏன்னா ஒரு வகுப்பில் ஆசிரியர்கள் வந்து ஒரு முறை பாடம் நடத்துவார்கள் அல்லது இரண்டு முறை பாடம் இந்த மாதிரி வீடியோ இருந்துச்சுனாக்க மாணவர்கள் தங்களுக்கு புரியும் வரை பாடம் நடத்தலாம் சாரி பாடத்தை பார்க்கலாம் 
பாடத்தை பார்க்கலாம் உங்களுடைய ஆசிரியரிடம் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டால் உங்கள் ஆசிரியரிடம் கேட்டுக்கொள்ளலாம் அல்லது என்னிடமும் கேட்கலாம் சரியா நன்றி மாணவர்களே நன்றி